ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ആശയത്തെ വൈജ്ഞാനിക വികസന ഘട്ടവുമായിട്ട് ആകെ മത്പിടുത്തമായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒരു മാത്സിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെ പി എസ് സിയിലെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും തന്നെ സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിങ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഒത്തിരി സമയത്തിന് വേണ്ടി മെനക്കെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നതും അപ്പോൾ ആദ്യ കാര്യങ്ങളും കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഒരു കൃഷിക്കാരനെ കുറേ ആടുകളും കോഴികളും ഉണ്ട് കൃഷിക്കാർ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് അവയുടെ തലകളും കാലുകളും കൂടെ എണ്ണി എണ്ണിയപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് തലകളെന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് കാലുകളെന്നും കിട്ടി അപ്പം നമുക്കറിയേണ്ടത് എത്ര ആടുകളുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ മാത്സിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നും പറഞ്ഞെടുക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ കോഴിയെ ഞാൻ എക്സ് എന്നുമായിട്ട് ആടിനെ വൈ ആയിട്ടും എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതായത് കൃഷിക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് കോഴിയുടെ ആടിൻ്റെയും തല എണ്ണി അല്ലേ തല എണ്ണിയപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടിയത് കോഴിക്കൊരു തലയേ ഉള്ളൂ ആടിനു ഒരു തല വീതം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്തേന്ന് വെച്ചാൽ കാലുകളാണല്ലേ എണ്ണിയത് അപ്പോൾ കോഴിക്ക് എത്ര കാലുണ്ട് രണ്ട് കാലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് ആടിന് എത്ര കാലുണ്ട് നാല് കാലുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ഇക്വേഷൻ ടു ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് വൈ എന്നുള്ളത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ അതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് വൈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് നാല് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ഇട്ടു അല്ലേ നയൻറ്റി മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഇത് നയൻറ്റി അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു വൈ ഇട്ടു അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് അതായത് ആടുകളുടെ എണ്ണമാണ് എത്ര പതിനഞ്ച് ഇനി കോഴിയുടെ എണ്ണം കാണണമെങ്കിലോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വൈ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കോഴി എത്ര ഉണ്ട് മുപ്പതുണ്ട് ആട് എത്ര ഉണ്ട് പതിനഞ്ചുണ്ട് അപ്പം കർഷകൻ്റെ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ തീർന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു